क्लाउड करेक्टरिस्टिक्स में जो हमारे पास अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे वो है रिजिलियंसी रिजिलियंसी क्या है द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर इज कॉल्ड रिजिलियंसी एक कंप्यूटर सिस्टम है एक सिंगल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक मल्टीपल एक सिस्टम है पूरे का पूरा कंप्यूटर्स का वो किस तरह से अपने आपको रिकवरी रिकवर करवाता है अगर फॉर एग्जांपल उसमें से एक सिस्टम फेल हो जाता है एक जो फॉर एग्जांपल अगर एक क्लस्टर है उसके अंदर दस कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें से दो फेल हो जाते हैं तो जो दो के ऊपर जॉब्स चल रही थी प्रोसेसिंग हो रही थी या सॉफ्टवेयर था या कुछ डेटा स्टोर हो रहा था वो डेटा कैसे रिट्रीव किया जाएगा कितनी जल्दी कर लिया जाएगा किस तरह से किया जाएगा ये चीजें हैं अगर इस तरह की एबिलिटी है किसी एक सिस्टम के अंदर तो हम उसको कहेंगे ये रिजिलियंट सिस्टम है तो जो क्लाउड है ये रिजिलियंसी इसका एक करेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट द रिडेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई टी कैसे किया जाता है इसको रिजिलियंट किस तरह से बनाया जाता है क्लाउड को एक उसका जो इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो यह है कि रिडंडेंसी की जाए द रिडेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई टी रिसोर्सेज पेज द वे टू आर रिजिलियंट सिस्टम के एक ही जो रिसोर्स है उसकी मल्टीपल कॉपीज अगर रखी हुई है एक डाउन हो जाता है रिसोर्स दूसरा फौरन तौर पर आप कर दिए तो इस तरह से हम जो रिजिलियंसी है उसको हम अशोर कर सकते हैं द होल सिस्टम इज प्री कंफिगर्ड यानी जो रिजिलियंट सिस्टम है अगर हम उसको देखें तो वो जो पूरा सिस्टम है उसको पहले से ही कंफिगर किया होता है यानी उसको तैयार किया होता है सिस्टम को कि फेलियर अगर हो जाता है तो उससे किस तरह से उसने रिकवर करना है सो दैट एज सुन एज अ रिसोर्स फेल्स द प्रोसेसिंग इज ऑटोमेटिकली हैंडेड ओवर टू द रिडेंडेंट रिसोर्स यानी जैसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल एक रिसोर्स ए है वो फेल होता है तो उसकी जो भी उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही थी या उसके अंदर जो भी डेटा या जो भी उसको यूज किया जा रहा था वो प्रोसेसिंग जो है वो उससे हटके एक दूसरे रिसोर्स के ऊपर चलनी शुरू हो जाए ऑफ कोर्स इसमें कुछ चीजें हैं कि जो डेटा है वो किस हद तक रिकवर हो सकता है या रिकवर हो भी सकता है या नहीं सो so, हम उस पे जाए बगैर हम सिर्फ ये सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल के दो सर्विसेज हैं जो कंप्यूटर जो क्लाउड के ऊपर होस्ट हो रही है तो एक सर्विस दूसरी सर्विस का एक तरह से बैकअप है कि जैसे ही अगर फ्रंट एंड सर्विस जो है जो जो कि सर्विस चल रही है वो डाउन होती है तो जो बैक एंड पे सर्विस है वो उसकी जो प्रोसेसिंग जो भी रिक्वेस्ट थी वो अब उसको मिलनी शुरू हो जाए ये अगर हम इसको फिगर में भी आगे देखते हैं कि ये कैसे इसको हम शो कर सकते हैं रिजिलियंसी इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर बाय द रिडेंडेंसी ऑफ आई टी रिसोर्सेज इज इम्प्लीमेंटेड एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन एंड और इन डिफरेंट क्लाउड जो रिजिलियंसी है क्लाउड की वो एक अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंट फीचर तो है हमने ये भी कहा कि ये रिडेंडेंट रिसोर्सेज जो है वो हम इसके लिए यूज करते हैं रिडेंडेंट रिसोर्सेज में दो हार्ड डिस्क भी हो सकती है मतलब वर्चुअल स्टोरेज भी हो सकती है जो के एक स्टोरेज एक दूसरे स्टोरेज का बैकअप है मिरर भी हो सकता है वो कि एक स्टोरेज में जो भी डेटा आ रहा है वो दूसरे स्टोरेज में उसी तरह कॉपी होता जा रहा है कि अगर ये स्टोरेज डाउन होती है अनअवेलेबल हो जाती है तो हम जो जो सर्विस है वो इस स्टोरेज को एक्सेस करना शुरू कर दे और ये सब कुछ प्री कन्फिगर्ड है यानी पहले से ही ये सब कुछ तैयार करता है मैनुअल इसमें जो इंटरवेंशन है वो कम से कम है ऑटोमेटिकली ही ये चीज टेक प्लेस हो जाती है अब ये जो रिटेंडेंट रिसोर्सेस हैं हम कहेंगे जो कॉपीज हैं फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क की या डेटा की वो एक ही जरूरी नहीं है कि एक ही सिस्टम के ऊपर एक ही फिजिकल सर्वर के ऊपर वो उसकी हार्ड डिस्क में हो ये भी हो सकता है कि दो मुख्तलि फिजिकल सर्वर्स की जो हार्ड डिस्क हैं उनके ऊपर जो वर्चुअल हार्ड डिस्क बनी हुई है एक कॉपी हम यहां रख दें सर्वर ए के ऊपर फॉर एग्जाम्पल और दूसरी कॉपी हम सर्वर बी के ऊपर रख दें या ये भी हो सकता है कि एक जो जो रिसोर्स है वो हम क्लाउड ए के ऊपर होस्ट कर दें उसके अंदर रखें और दूसरा जो है वो क्लाउड बी के ऊपर रखें ये ये डिपेंड करता है हमारी प्रेफरेंस पे ये जो क्लाउड जो है उसके जो गवर्नेस उसकी उसकी जो हमारी जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है इसको देखें तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें द डेटा कैन बी कैप्ट एट टू डिफरेंट लोकेशन जो मैं अभी बात कर रहा था एंड रेप्लीकेटेड और उसको कॉपी किया जाएगा जो दो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो रेप्लिका होगा एक दूसरे का इफ द प्राइमरी हार्ड डिस्क फेल्स 
एक जो हार्ड डिस्क है वो बहरहाल उन दोनों में से प्राइमरी होगी जिसको कि डायरेक्टली यूज किया जा रहा है फॉर एग्जांपल एक सर्विस है उसको एक्सेस करिए ये हार्ड डिस्क वर्चुअल भी हो सकती है फिजिकल भी हो सकती है मैं जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं यहां पर अगर जो प्राइमरी हार्ड डिस्क है जिसको के जो कि सर्विस जिसको यूज करिए वो फेल हो जाती है तो फौरी तौर पे जो सर्विस है वो दूसरी जो हार्ड डिस्क है उससे वो कम्युनिकेशन शुरू कर देती है वो डेटा जो है उसके अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है और इस तरह से जो सर्विस है वो ओवरऑल वो डाउन नहीं होती है जब सर्विस डाउन नहीं होगी तो क्या होगा जो सर्विस ओनर है उसका जो उसके ऊपर जो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट है वो ज्यादा होगा या बरकरार रहेगा और उसको जो है शर्मिंदगी का या किसी किस्म की पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा अ क्लाउड सर्विस कैन बी कन्फिगर्ड एट टू डिफरेंट वीएम्स। अब एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जिसमें एक जो क्लाउड सर्विस है वो दो वर्चुअल मशीन्स जिनको कि हम वर्चुअल मशीन ए और वर्चुअल मशीन बी कहेंगे उनके ऊपर कन्फिगर की जा सकती है एंड ईच वी इज प्लेस्ड ऑन अ सेपरेट सर्वर और ऑन अ डिफरेंट क्लाउड यानी वो एक जो जो सर्वर्स हैं फिजिकल सर्वर्स हैं उनके ऊपर सेम सर्वर के ऊपर नहीं हम डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर या इवन डिफरेंट क्लाउड के अंदर हम दोनों वर्चुअल मशीन्स को होस्ट करते हैं क्योंकि एक सर्वर फेल हो जाएगा उसके ऊपर दोनों वर्चुअल मशीन है तो वो भी फेल हो जाएंगी सो so, अपनी जगह पे जो फिजिकल फेलियर है वो तो अपनी जगह पर उसका खतरा तो बरकरार रहता है तो वर्चुअल बी इज कैप्ट एज फेल सेफ रिसोर्स जो वर, जो वर्चुअल मशीन बी है हम उसको कहेंगे कि ये हमारा फेलियर सेफ है ये फेल सेफ हमारा ये तरीका है जिसके हम जो फेलियर है उसको हम उससे हम गुजर जाएंगे तो हम उसको कहते हैं फेल सेफ ये एक वर्ड जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं फेल सेफ मतलब कि वो ऐसी चीज के जो हमें फेलियर के अंदर से गुजार दें तो इन केस वी एम ए फेल्स द वी एम बी स्टार्ट प्रोसेसिंग द यूजर सर्विस रिक्वेस्ट यानी जो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो एक वी एम ए जो है जिसके ऊपर सर्विस चल रही है इस वक्त कंज्यूमर उसको एक्सेस करें वो फेल हो जाती है तो सर जो जो यूजर की रिक्वेस्ट है वो सर्विस बी की तरफ वो जो वी एम बी है उसकी तरफ वो फॉरवर्ड करनी शुरू कर देंगे ये जैसे कि एक फिगर से शो किया गया है कि जो दो क्लाउड हमें नजर आ रहे हैं उसमें क्लाउड ए है लेफ्ट साइड पे क्लाउड बी है राइट साइड पे क्लाउड ए के ऊपर क्लाउड सर्विस ए ओवल शेप में चल रही है और क्लाउड बी के क्लाउड ए के ऊपर क्लाउड सर्विस ए चल रही है क्लाउड बी के ऊपर भी क्लाउड सर्विस ए चल रही है लेकिन क्लाउड बी के ऊपर जो है ये वी एम बी के ऊपर होस्ट की हुई है क्लाउड ए के ऊपर ये वी एम ए के ऊपर होस्ट की हुई है तो ये रिडेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम सर्विस हो गया पहली बात रिडेंडेंसी आ गई दो सर्विसेज हैं दो सॉफ्टवेयर हैं एक जैसे हैं जब लेकिन जो दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन के ऊपर होस्ट किए गए हैं और उसके इर्द गिर्द एक फेल ओवर रेजिलियंट जो है वो बाउंड्री के अंदर वो एक तरह से आ जाते हैं जो कि एक डॉटेड लाइन से ये दोनों सर्विसेज अपने अंदर हैं हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हमने एक रेजिलियंट फेल ओवर सिस्टम क्रिएट किया है ऑन यूजिंग डिफरेंट टू डिफरेंट क्लाउड जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर ए है वो अगर यानी लेफ्ट साइड वाला जो क्लाउड ए है उसके ऊपर वी एम ए के ऊपर जो सर्विस इंस्टेंस है उसके कम्युनिकेट कर रहा है उसे यूज कर रहा है अगर ये वी एम फेल हो जाती है तो जो उसकी रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली वी एम बी की तरफ जो है वो फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी जाएंगी सो so, ये सब के सब जो है वे प्री कन्फिगर्ड हो सकता है तो इस तरह से जो क्लाउड है वो हमें रेजिलियंसी का एक इम्पोर्टेंट फीचर जो है प्रोवाइड करता है ताकि जो सर्विस जो प्रोवाइडर हैं वो भी अपनी सर्विस बगैर किसी तातुल के जो है वो उसकी जो जो फ्राहमी है वो जारी रखे और जो जो सर्विस का कंज्यूमर है उसके भी एक्सपीरियंस में कोई बुरी चीज ना आए जो सब जो क्लाउड के जो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग है वो जारी रह सके